Bear hand, welcome. In this video lecture, we will discuss the structure, size, and shape of viruses. Prior to the invention of the electron microscope, it was not possible to see viruses. Electron microscope ke aane se pehle viruses ka mutalya nahi kiya ja sakta tha kyunke jo viruses hai wo ultra microscopic hai iska matlab ye hai ke aam microscope ke zariye hum viruses ki study nahi kar sakte siwaye electron microscope ke by means of electron microscope x-ray diffraction and other methods it become possible to study the structure and composition of viruses viruses ka mutalya hum electron microscope ya x-ray diffraction ya is tarah ke dusre jo method hai to uske zariye hum viruses ke saakh jo banavat hai structure hai aur iski composition means ke kon kon se components se virus bana hai capsomers aur capsids aur इस तरह के बाकी यूनिट्स जिससे वायरस बना है उनका मुताले हम इन मेथड्स या इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कर सकते हैं अब वायरस क्या है कंप्लीट वायरस पार्टिकल आर यूनिट ऑफ वायरस आर नाउन एज वायरियंस जो हमारे पास कंप्लीट वायरस पार्टिकल है कंप्लीट वायरस पार्टिकल से मुराद ये है कि जो प्रोटीन कोट है और उसके अंदर डी एन ए या आर एन ए तो ये कम्प्लीट वायरस पार्टिकल है इसे एक कम्प्लीट वायरस पार्टिकल को हम यूनिट वायरस भी कहते हैं इस कम्प्लीट वायरस पार्टिकल या यूनिट वायरस को हम वायरियन कहते हैं वायरियन जो है वो न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तम होता है जिसकी कैपेबिलिटी ये होती है कि वो अपने होस्ट को इन्फेक्ट करता है और इस न्यूक्लिक एसिड मतलब के डीएनए या आरएनए के इर्द गिर्द प्रोटीन कोट होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि प्रोटीन से बना होता है वायरसेस काज इन्फेक्शन इन होस्ट बाय देयर न्यूक्लिक एसिड अब वायरसेस जो है तो प्रोटीन कोट के जरिए अपने होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता ये अपने होस्ट को तभी इन्फेक्ट कर सकता है बीमार कर सकता है जब इसका न्यूक्लिक एसिड उस होस्ट के अंदर चला जाए मीन्स के न्यूक्लिक एसिड के जरिए ये इन्फेक्ट करता है अपने होस्ट को प्रोटीन कोट के जरिए नहीं और न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए एन ए न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट कार्ड कैप्सिड विच मे बी मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके इर्द गिर्द प्रोटीन का बना हुआ एक होल होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं और ये कैप्सिड जो है तो फर्दर सब यूनिट्स से बना होता है जिनको कैप्सोमर्स कहा जाता है ये कैप्सिड प्रोटीन सब यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सोमर्स वायरस पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कोर ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डी एन एर आर एन ए पटने वर बोथ जो कोर होता है जो सेंट्रल मेन इन्फेक्शियस सेंटर होता है जो कि होस्ट को इन्फेक्ट करता है प्रोटीन कोट के अंदर या कैप्सिड के अंदर वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है और ये न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए दोनों एक साथ वायरसेस में नहीं पाए जाते या डीएनए का कोर होता है या आर का बना हुआ एक सेंट्रलाइज कोर होता है जिसकी ये खासियत होती है कि वो अपने होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है और इस डीएनए या आरएनए जो है ये फर्दर होस्ट के सेल के अंदर जो है तो अपनी तादाद को बढ़ा सकता है यही खासियत सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मीन्स के डीएनए या आरएनए में होती है प्रोटीन कोट या कैप्सिड में ये खासियत नहीं होती The core with its capsid is also called nucleocapsid of the virus. जो core होता है मतलब के DNA या RNA along with the capsid इसको nucleocapsid कहते हैं 
Pyrions may or may not be covered by an envelope, usually made up of lipid or lipoproteins. Such viruses are called lipovirus. Viruses may jo envelope hota hai wo lipid ya lipoprotein ka bana hota hai aur aise viruses ko lipoviruses kehte hain. Virions having lipids or lipoprotein envelopes are sensitive to lipid solvents like ether, chloroform and to emulsifying agents like bile salts and detergents. Uh, aise viruses jinka protein coat ya envelope ya capsid jo hai to wo lipid ya lipoprotein se bana hota hai to wo sensitive hote hain solvents ko jaise hamare paas ether ho gaya chloroform ho gaya ya hamare paas emulsifying agents jaise ke bile salts ya detergents to in cheezon mein in chemicals mein virions ya virus jo hai to jo lipid ya lipoprotein wale viruses hai jinka coat in substance se bana hai lipid ya lipoprotein ka wo isme dissolve hote hai to sensitive hote hai aise substances ke liye matlab ke aise viruses ko hum is tarah ke chemicals use karke khatam kar sakte hain viruses differ in their dna or RNA content. A virion can contain one of the four possible forms of nucleic acids, single or double-stranded DNA or RNA. Virions jo hai ya viruses jo hai to wo char kisam ke hote hai on the basis of a nucleic acid composition. Kuch viruses ya virion jo hai तो उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है एज ए न्यूक्लिक एसिड आर सेंट्रल कोर और इसके इर्द-गिर्द फिर प्रोटीन का कोट होता है या लिपोप्रोटीन का कोट होता है द साइज एंड शेप ऑफ वायरस इज वेरी ग्रेट smallest virus is coliphage f2 with 2 nanometer diameter jo viruses hai to unka size aur shape jo hai to wo mukhtalif hota hai mukhtalif viruses ka size aur shape mukhtalif hota hai lekin jo sabse chota virus hai wo coliphage virus hai jiska diameter 2 nanometer hai ye hamare paas बैक्टीरियल इन्फेक्टेड वायरस है ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कास करता है तो उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं फिर बैक्टीरियोफेज में ये कोलीफेज वायरस है जो के सिरिशिया कोलाई टाइप के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो इनका साइज जो है तो वो 2 नैनोमीटर होता है और ये वायरसेस में सबसे छोटा वायरस है स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस इज सेटेलाइट टोबेको नेक्रोसिस वायरस जो स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस है तो वो सेटेलाइट टोबेको नेक्रोसिस वायरस है टोबेको प्लांट में नेक्रोसिस कास करता है नेक्रोसिस क्या है तो जो टिश्यूज होती है जब उनकी डेथ हो जाती है और ब्राउनिश हो जाते हैं स्पेशली लीव्स में तो इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं और अगर यही नेक्रोसिस टोबेको प्लांट में वायरसेस कास करे तो ये एक स्पेसिफिक किस्म के वायरस हैं इनका शेप सैटेलाइट जैसा होता है तो इस वजह से इसको सैटेलाइट टोबेको नेक्रोसिस वायरस कहते हैं क्योंकि ये वायरस जो है इसका शेप सैटेलाइट जैसा होता है और नेक्रोसिस कास करता है टोबेको प्लांट्स में तो इस स्पेस पर सैटेलाइट टोबेको नेक्रोसिस वायरस कहते हैं ये प्लांट्स के सबसे स्मॉलेस्ट वायरसेस हैं इनका साइज 17 नैनोमीटर <coughs> longest plant virus is citrus tristeza virus jiske diameter 1200 nanometer hai 
जो सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस है तो वो सिट्रसा वायरस है मीन्स के सिट्रस सिट्रस प्लांट्स तो आप जानते हैं ये हमारे पास माल्टा हो गया खीनू लीमू वगैरह तो ये सिट्रस प्लांट है तो इन प्लांट्स में जो वायरस डिजीज कास करता है ये वायरस इन प्लांट्स में डिजीज कास करता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस है और इसका साइज 200 मल्टीप्लाई बाय 12 नैनोमीटर है वायरस में भी हेरिकल ब्रॉड शेप्ड जैसे कि टोबेको मोजेक वायरस ब्रिक शेप्ड ईंट की तरह होता है जैसे पॉक्स वायरस बुलेट शेप्ड गोली की तरह बंदूक की गोली की तरह होता है इसका शेप तो ये इसकी एग्जांपल रेबीज वायरस है स्फेरिकल गोल शेप वायरस भी होते हैं जैसे कि मम्स वायरस पोलीहेड्रल और आइकोसाहेड्रल जिनके मेनी साइडेड होते हैं मेनी एंगल्स होते हैं तो ऐसे वायरस इसको पोलीहेड्रल या आइकोसाहेड्रल कहते हैं इनके एग्जांपल पोलियो वायरस ब्लू टंग वायरस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वायरस या इनको टेट पोल शेप वायरस भी कहते हैं जैसे कि बैक्टीरियो फेजेस होते हैं प्लांट वायरसेस मोर देन थ्री हंड्रेड डिजीज ऑफ प्लांट्स आर नाउ नाउन टू बी काज बाय वायरसेस तीन सौ से ज्यादा ऐसे प्लांट डिजीजेज हैं जो कि वो मुख्तलिफ किस्म के वायरसेज काज करते हैं पौधों में वायरसेज इनफेक्ट मैनी इम्पोर्टेंट क्राप प्लांट्स स्पेशली दूस बिलोंग इन टू द फैमिली सोलिनेसी वायरसेज जो है तो वो ज्यादातर जो क्रॉप प्लांट्स हैं फसलें हैं ऐसे पौधे जो हमें इकनॉमिक प्लांट्स है ऐसे पौधों में डिजीज का सकते हैं फसलों में मतलब कि गंदम हो गया या आलू या इस तरह के बाकी टोमेटोज वगैरह इन तरह के प्लांट्स जो है तो उनमें डिजीज का सकते हैं और स्पेशली फसलों में फिर ऐसे प्लांट्स जो फैमिली साल नेसी से बिलोंग करते हैं तो उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं यूजली वायरल डिजीज ऑफ प्लांट्स आर रिकगनाइज अकॉर्डिंग टू दिमटम्स डेट अपेयर ऑन देयर रिस्पेक्टिव होस्ट जो प्लांट वायरसेस है तो हम उनको कैसे रिकगनाइज करते हैं उनकी शनाख्त किस तरह करते हैं जो सिम्टम्स उन प्लांट्स में अपेयर होती है जैसे कि टोबेको मोजेक वायरस है या हमने पीछे पढ़ा के जो टोबेको नेक्रोसिस वायरस है तो जिस टाइप का डिजीज काज करता है उस डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं जाहिर जो अलामत होती हैं तो उन अलामत की बुनियाद पर हम वायरसेस को जो है तो रिकगनाइज करते हैं उनकी शनाख्त करते हैं कि इस डिजीज के जाहरी अलामत कौन कौन से हैं तो उस बुनियाद पर हम वायरसेस की शनाख्त करते हैं टोबेको मोजिक वायरस जिसको नॉर्मली हम टी वायरस भी कहते हैं इट इज़ द मोस्ट तारोली स्टडी प्लांट वायरस एवनोस्की इन 1892 डिमॉन्स्ट्रेटेड फिल्टरेबल प्रॉपर्टी ऑफ वायरस यूजिंग टी ये टी जो है या टोबेको मोजेक वायरस जो है ये प्लांट वायरसेस में वाहिद वायरस है जिसको सबसे ज़्यादा और बहुत डिटेल में स्टडी किया गया है मतलब कि इसका साख्त और फिर किस तरह ये स्प्रेड करता है किस तरह अपने होस्ट को इन्फेक्ट करता है ये सारे करेक्टरिस्टिक बहुत डिटेल में इस वायरस की स्टडी की गई है इस वायरस को सबसे पहले जो है तो एवानोस्के ने अठारह सौ में एक्सट्रैक्ट किया था फिल्टर किया था कि प्लांट जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसके मटेरियल को लिया और उसको ग्राइंड करके मिथानोलिक या इथानोलिक एक्सट्रैक्ट लिया और फिर उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करके इन वायरसेस को सेपरेट किया था तो सबसे पहले एवनोस्की ने जो है तो टीएमवी डिजीज को स्टडी किया और फिर टीएमवी वायरस को जो है तो उसको फिल्टर भी किया था स्टेन ने 
1935, crystallized TMV and got Nobel Prize. White, 1934, cultured TMV for the first time. Evan Oske ke baad, 1935 mein Stanley ne TMV ke crystals banaye the aur is bunyad par us ne Nobel Prize bhi liya tha, matlab ke TMV ke jo crystal farm mein isko alehdiya kiya tha infected plant se to us pe usse Nobel Prize bhi mila tha aur phir White ne jo hai to 1934 mein TMV ko culture bhi kiya tha TMV is a helical rod shaped virus of about 300 nanometer long rod of 1500 15 nanometer diameter TMV jo hai to ye helical rod shaped virus hai jiski lambai 300 nanometer hai और इसकी जो चौड़ाई है डायमीटर है तो वो पंद्रह नैनोमीटर है इट इज एन आर एन ए वायरस हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए टी एम वी में जो न्यूक्लिक एसिड है वो आर एन ए है तो इसलिए ये एक आर एन ए वायरस है और इसका जो आर एन ए है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड है पिछले स्लाइड्स में या अर्लियर हमने लेक्चर में पढ़ा है कि वायरसेस चार किस्म के होते हैं डीएनए इनका या तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा इनमें या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है तो जो टोबेको मोजिक वायरस है टीएमवी वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड आर है और सिंगल स्टैंडर्ड आर In each rod, the protein coat is made up of about uh, 2130 capsomers, each having uh, 168 amino acids. जो single virion है या TMV virus है तो उसका capsid जो है protein coat या core जो है protein का जो hole है उसे हम capsid कहते हैं तो वो फर्दर सब यूनिट से कैप्सोमर से बना है तो इस कैप्सड में जो कैप्सोमर्स की तादाद है वो 2130 है और फिर फर्दर हर एक कैप्सोमर जो है तो वो एक अमीनो एसिड से बना है मींस के प्रोटीन कोट जो है तो उसके सब यूनिट्स को हम कैप्सोमर कहते हैं और कैप्सोमर्स की तादाद एक वायरस में दो है और फिर हर एक कैप्सोमर जो है तो वो फर्दर एक सौ अमीनो एसिड से बना है द प्रोटीन कंटेंट ऑफ वायरियन इज अबाउट 94.5 परसेंट एंड द रिमेनिंग इज आरएनए जो वायरियन है तो उसमें प्रोटीन की मकदार चौरानवे अशारे पाँच फीसद है जबकि बाकी पाँच अशारे पाँच फीसद जो है तो ये आरएनए है मीन्स के अगर हम एक वायरियन को ले लें और उसमें कंपोजिशन मालूम करें कि प्रोटीन कितना है और इसका न्यूक्लिक एसिड इन फाम ऑफ आर एन ए कितना है तो प्रोटीन जो है तो चौरानवे अशारे पाँच फीसद है जबकि आर एन ए पाँच अशारे पाँच फीसद है दिस वायरस यूज इज आर एन एज जेनेटिक मटीरियल इन वायरस में जेनेटिक मटीरियल आर एन ए की फार्म में है मीन्स के जो इन्फेक्शियस मटीरियल है या जेनेटिक मटीरियल है जो कि बाकी वो अपनी तरह और वायरस बना सकते हैं आफ्टर इन्फेक्टिंग होस तो वो आर एन ए है न के डी एन ए आर एन ए प्रोवाइड्स ए कोड विच डायरेक्ट दी सेंथिस ऑफ स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन्स इन द होस्ट सेल आर एन ए ही है जो कि इन्फेक्शन के बाद अपनी तरह के बाकी टी एम वी वायरस को बनाते हैं होस्ट सेल में तो ये खासियत ये मैसेज जो है तो इन्फेक्टेड वायरस से होस्ट में आर एन ए की फार्म में जाता है और फिर आर एन ए जो है तो होस्ट सेल में बाकी टी एम वी बनाते हैं दी कैप्सोमर्स आर अरेंज इन ए रेगुलर हीलेक्स जो कैप्सोमर्स है तो वो हीलेक्स के फार्म में अरेंज है स्पायरली स्प्रिंग फार्म में अरेंज है और मेन प्रोटीन कोर बनाता है देर आर अबाउट वन 
61 divided by 3 protein subunits in each helical tan and 3 tons of the helix contain about 49 capsomers. <coughs> the virus particle infect tobacco leaves, TMV infect tomato and many other plants mostly belonging to the family Salinaceae. जो TMV है तो वो tobacco plant के leaves को infect करता है TMV सिर्फ tobacco plant को infect नहीं करता बल्कि इसके लावा tomato को और Salinaceae के दूसरे members को भी infect करता है उनमें diseases कास करता है TMV is transmitted to the host cell by vectors such as species of mazes and grasshoppers. TMV जो है तो वो मुख्तलिफ vectors के थूँ plants को या host को नए host को infect करता है जैसे के mazes या grasshopper. Mazes हमारे पास सब्ज रंग के कीड़े होते हैं नार्मली हम उन्हें effects कहते हैं जो के plants पर होते हैं तो जब यही grasshoppers या mazes insects जो है ये infected plant पर बैठते हैं वहां से food लेते हैं और फिर healthy plants पर जाते हैं तो infected plant से अपने साथ TMV या tobacco mosaic virus को लेकर healthy plants में transmit कर लेते हैं TMV में also be transmitted mechanically through rubbing, handling and contact TMV जो है तो ये mechanically भी transmit होता है infected plant से healthy plants में एग्रीकल्चर टूल्स के जरिए या जब हम इंफेक्टेड प्लांट को हैंडल करते हैं और फिर उसी इंस्ट्रूमेंट्स या हैंड से हेल्दी प्लांट्स को हैंडल करते हैं तो इस तरह वायरस जो है तो इंफेक्टेड प्लांट्स से हेल्दी प्लांट्स में ट्रांसमिट होते हैं ये हमारे पास मेजस है जो के नॉर्मली हम इन्हें एफेक्ट्स कहते हैं ये प्लांट्स से फूड हासिल करते हैं और फ्लोएम तक इनकी जो माउथ है वो एक्सटेंडेड होती है नीडल लाइक होती है तो फ्लोएम तक जाती है फ्लोएम से जाहिर बात है कि वहाँ पर स्टार्स होता है ग्लूकोज होता है तो उसको लेते हैं तो जब इन्फेक्टेड प्लांट पर ये बैठते हैं तो अंदर से ये अपने साथ टी को लेके जाते हैं और फिर जब यहाँ से उड़ के हेल्दी प्लांट्स तक जाते हैं तो उस टी को हेल्दी प्लांट्स में इंजेक्ट कर लेते हैं और इस तरह हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं ये हमारे पास वायरस का स्ट्रक्चर है तो ये इसकी लंबाई है तीन हज़ार आंगस्ट्रम फिर अगर आप देख ले दूसरी साइड पर तो ये हीलिकल स्ट्रक्चर है इसमें हर एक आपको डिफरेंट टाइप्स के जैसे कि मछली के ऊपर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इसी तरह आपको यूनिट्स नज़र आ रहे हैं इन यूनिट्स को कैप्सोमर्स कहते हैं ये कैप्सोमर्स जो है तो हर एक ये प्रोटीन के बने होते हैं ये कैप्सोमर्स कंबाइन हो के कोर बनाते हैं इस कोर के अंदर एक खाली जगह होती है जैसे कि सी नंबर डायग्राम में आप देख सकते हैं इस कोर के अंदर जो है तो न्यूक्लिक एसिड इन दी फॉर्म ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है थैंक्स फॉर वाचिंग